ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 60.27 ਫੀਸਦ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਖਰੀਦ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਕਵਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਵਾਕਵਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5,33,000 ਮੀਟਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸਰਹਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥੇ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 60.27 ਫੀਸਦ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਕਵਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਛੁਟਪੁਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 11376 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 268 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਦੱਖਣ ਨਿਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 8ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋ
कि फर्स्ट डोज 9.79 करोड़ पब्लिक को लग चुकी है सेकेंड डोज एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोकों को बेवजह घबराना नहीं चाहिए उन्होंने कहा कि जे कोविड मरीजों का ऑक्सीजन लैवल नब्बे तो उपर है तो वह बिल्कुल न घबरा उन्होंने दसाया कि जरूरी दवाइया की जमाखोरी कर देश के समस्या पैदा हुई पर उन्हें जोर देकर कहा है कि लोग रेमडेसिविर वर्गी दवाई दिल परेशान न हो क्योंकि इलाज के लिए होर दवाइया भी उपलब्ध ने केसेस भी कम करने और ये भी कोशिश करनी है कि हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज हैं वो ऑप्टिमली यूज हों और इसके लिए एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हम सब इकट्ठे मिलकर ही इस पर काम करेंगे तभी हम अपने केसेस भी कम कर पाएंगे और मोर्टैलिटी भी कम कर पाएंगे अभी अगर हम हालात देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में और उस पैनिक के कारण विच इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो उसको कोई सिम्टम नहीं हो उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े कहीं एडमिशन की जरूरत ना पड़े तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूं और उसके कारण हॉस्पिटल के बाहर बहुत रश हो जाता केंद्र सरकार ने सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों को यकीनी बनाने के निर्देश दते हैं कि तरल ऑक्सीजन सिर्फ मेडिकल लोड़ा लिए ही वरती जाए देश के मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को वाने लरकार वालों नौ सन्यता को दी गई छूट भी वापस ले ली गई है केंद्रीय गृह सकत्र कौमी कार्यकारिणी कमेटी के चेयरमैन अजय भला ने सूबे के मुख्य सकत्र केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों इस संबंधी चिट्ठी लिखी है अजय भला ने तरल ऑक्सीजन पैदा करने वाली सारिया यूनिटा अपना उत्पादन वो तो वे आख्या है इस संबंधी चिट्ठी में यह भी कहा गया कि अगले हुक्म तक तरल ऑक्सीजन की उपलब्धता सिर्फ मेडिकल उद्देश्य ही की जाए केंद्र ने उत्पादकों को तरल ऑक्सीजन के सारे स्टॉक सरकार को उपलब्ध करवाने कहा है भारत रोजाना दर से कोरोना मरीजों की संख्या के लगातार वाधा जारी है बीते दिन देश के रिकॉर्ड तीन लख बवंजा हजार नौ सौ इकानवे ताजा कोरोना मामले दर्ज किए गए और इस समय दौरान दो हजार अठ सौ बारह कोरोना मरीजों की मौत हुई जो हूं तक का सब तो वाला आंकड़ा है केन्द्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार हूं तक महामारी कारण एक लख पचानवे हजार एक सौ तेई लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना की पुष्टि वाले मामलों का कुल आंकड़ा एक करोड़ तिहत्तर लख तेरह हजार तो पार हो गया है मंत्रालय ने दस कि इस समय भारत में एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या अठाई लख तेरह हजार छे सौ अठवंजा है जो पुष्टि वाले कुल मामलों का सोलह इशारिया दो पांच फीसद बनता है हूं तक एक करोड़ तरताली लख चार हजार तीन सौ बयासी कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं भारत की कोरोना तो सेहतयाब होने की दर बयासी इशारिया छे दो फीसद आ गई है जबकि कोरोना की मौत दर एक इशारिया एक तीन फीसद है भारत कोरोना की जांच के लगातार वाधा हो रहा है भारतीय मैडिकल खोज कौंसल आई सी एम आर अनुसार हूं तक सताई करोड़ तिरानवे लाख इक्की हजार तो वह कोरोना नमूनिया की जांच की जा चुकी है देश के कोरोना टीकाकरण का काम भी तेजी के जारी है हूं तक चौदह करोड़ उन्नी लख ग्यारह हजार तो वह कोरोना टीके दुराक दा चुक ने पाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंद ने खुराक और सिविल सप्लाई विभाग को हुक्म दते हैं कि किसानों दिया बकाया अदायगिया हर हाल इस महीने के अंत तक क्लीयर की जान अब चंडीगढ़ के खरीद एजेंसिया के सारे मुखिया से खुराक और सिविल सप्लाई विभाग के सीनियर अधिकारियों की उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी करद मुख्यमंत्री ने खरीद एजेंसिया खरीदी गई कणक में सूबे दंडिया चो तुरंत चुकवाण के हुक्म भी दते वर्चुअल माध्यम राही हुई इस मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री ने मंडिया में कणक की आमद की ताजा स्थिति खरीद चुकई और किसानों अदायगिया की स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्स की किसानों को अदायगी सीधा लाभ तबादला प्रणाली पहली बार लागू की गई है जिस करके शुरुआती तौर पर कुछ दिक्कत आई ने इस तो अलावा कई थाई बारदाने की किल्लत भी देखी गई है जिस दिन खरीद का काम कुछ ढिला रहा पर हूं स्थिति के काफी सुधार आया है उन्होंने दस कि पाब के पांच लाख उनाहठ हजार किसानों के खात कणक की खरीद की अदायगी की दस हजार करोड़ रुपए की रकम सीधी बैंक खात ट्रांसफर की गई है मुख्यमंत्री ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों किसानों के लुड़ीदे वेरवे भारत सरकार के अनाज खरीद पोर्टल से अपलोड कर काम तेजी के मुकम्मल करने के निर्देश दते हैं ताजो किसानों समय सिर अदायगी यकीनी बनाई जा सकन मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों कोई उन्ती सौ करोड़ दिदिया अदायगिया जरूरी अमल मुकम्मल होने मगरों छेती ही कर दिखा जा कैप्टन अमरिंद ने किसानों कणक के एक एक दाने की खरीद का दा भरोसा दवाया उन्होंने दसिया कि छियासी लाख चौहत्तर हजार मीट्रिक टन चौरासी लाख अठारह हजार मीट्रिक टन कणक की खरीद हो चुकी है और रही कणक की छेती ही खरीद कर ली जाएगी ताजो किसानों बेवजह मंडिया के इंतजार न करना पवे मुख्यमंत्री ने 
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ 86 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਕਵਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਵਕਵਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤੇਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਿੰਡ ਫਤੇਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਦੋ ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 99000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫਤੇਗਰ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ 213 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ 395000 ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫਤੇਗਰ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 600 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ 9 ਸਰਹਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਥੇ ਕਲੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਥੇ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਥੇ ਕਲੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਥੇ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਥੇ ਕਲੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 60000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰ